ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കഫേ കോഫിയുടെ സ്ഥാപകൻ വി ജി സിദ്ധാർത്ഥ എഴുതിയ കത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കാണാതാവുന്നതിന് മുമ്പ് കഫേ കോഫിയുടെ ജീവനക്കാർക്കായി എഴുതിയ കത്തിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് മുൻ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് മാനസിക പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സിദ്ധാർത്ഥയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നത് നിയമാനുസൃതമായാണെന്നും മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചു വന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നുമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കണ്ടുകെട്ടിയ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം നികുതി ബാധ്യതകളുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനും താഴെയാണെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നു കള്ളപ്പണമുണ്ടെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ സമ്മതിച്ചതായും അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുന്നു വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെ കുറിച്ചും വസ്തുവകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സിദ്ധാർത്ഥയുടെ കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് ആറ് കോടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്വത്ത് സിദ്ധാർത്ഥയുടേതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ എഴുതിയതെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് വകുപ്പ് അധികൃതർ ആരോപിക്കുന്നു വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലെ ഒപ്പും കത്തിലെ ഒപ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം എന്നാൽ കത്തി യഥാർത്ഥമാണെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത് കടത്തിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ മൈൻട്രി ഐ ടി കമ്പനിയിലുള്ള ഓഹരി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കോടിക്ക് സിദ്ധാർത്ഥ എൽ ആൻഡ് ടിക്ക് വിറ്റിരുന്നു എന്നാൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കേസുള്ളതിനാൽ പണം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് സൂചന സിദ്ധാർത്ഥയുടേതായി പ്രചരിക്കുന്ന കത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന തീയതിയിലുള്ള കത്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് എന്നെ വിളിച്ച അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ധീരനായ ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ശിവകുമാർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയോടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ കമ്പനികളിലും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി മുപ്പതിനായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നേരിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന ആ മുഖത്തോടെയാണ് സി സി ഡിയിലെ ജീവനക്കാർക്കായി സിദ്ധാർത്ഥ എഴുതിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓഹരിയുടമയായ ടെക്നോളജി കമ്പനിയിലും ഇരുപതിനായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരുന്നാലും എന്റെ മികച്ച ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും ശരിയായ ലാഭകരമായ ബിസിനസ് മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവനകളെല്ലാം നൽകിയെന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച പലരെയും ഇറക്കിവിട്ടതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു വളരെ ദീർഘമായ സമയം ഞാൻ പോരാടി സ്വകാര്യ ഓഹരി പങ്കാളിയായ ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ അയാളിൽ നിന്നുള്ള ഓഹരികൾ തിരികെ വാങ്ങാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക കടമെടുത്താണ് ആറുമാസം മുമ്പ് ഈ ഇടപാട് ഭാഗികമായി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ധീരമായി നിലകൊള്ളാനും പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ ഈ ബിസിനസ്സുകൾ തുടരാനും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി ഓരോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും എന്റെ ടീമിനും ഓഡിറ്റർമാർക്കും സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിനും പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല എന്റെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചതിനാൽ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണൽ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂ